Misericórdia, meus amados irmãos, ergueram o galo da madrugada no Recife, em blasfêmia contra Deus. Meus amados irmãos, eu peço a vocês que não percam esse vídeo por nada. Eu peço a vocês que não ignorem. O galo da madrugada vem representando a falsa paz, a paz do anticristo e vem zombando de Jesus Cristo com a cruz invertida de Nero. Meus amados irmãos, eu gostaria de falar a respeito desse assunto. Fique no vídeo até o final. Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Saulo Ataíde. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal Jesus Cristo Força Alfa. Meus amados irmãos, vai começar aí o carnaval, a festa da carne. E a pergunta que fica, será que Deus se encontra no carnaval? Será que Deus se encontra nesta festa tão popular? Será que Deus se encontra nestas culturas mundana, meus amados irmãos, eu quero saber a tua opinião, se sim ou não, eu moro em Recife e as ordens do prefeito, né, como eu vou mostrar o vídeo aí, o prefeito, mandando erguer o galo da madrugada, o maior bloco de carnaval do mundo, mas o problema é que quando ergueram o galo, ergueram também uma blasfêmia terrível contra Deus. Ergueram também uma blasfêmia, uma ira contra Deus. Eu peço a vocês que não ignorem esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para todos. Marca as pessoas que vão brincar carnaval, porque o que eu vou revelar aqui é algo impactante. Meus amados irmãos, literalmente, eles estão promovendo a paz sem Deus, a falsa paz do anticristo, literalmente eles estão é, promovendo a paz mundial, meus amados irmãos, mais uma vez eu peço a vocês que compartilhem e marque um amigo, porque é um vídeo muito importante, eu vou mostrar esse vídeo aqui, já começou as blasfêmias no carnaval contra Deus, eu vou mostrar esse vídeo, tá bom, e vou dar a minha opinião, agora Antes de fazer isso, vocês que já conhecem o canal, já deixa o seu like. E vocês que não conhecem, inscreva-se. Ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu também quero te apresentar uma forma de você conseguir uma renda pela internet. Presta atenção. Meus amados irmãos, sabe o que eu mais vejo? Pessoas pedindo a Deus uma oportunidade para mudar de vida. Oportunidades de empregos e só ficam de braços cruzados. Entendam. Para o ano de 2024 ser prósperos, vocês precisam agir. Não existe colheita sem plantio. Por isso quero fazer o convite. Se você quer trabalhar em casa nas suas horas vagas e ganhar de 300 a 1.000 reais, você vai clicar aí no primeiro link que está fixado nos comentários e vai falar com o meu amigo Tom Dimas. Ele está te esperando aí no WhatsApp para te explicar passo a passo. Veja isso. Você que acompanha o canal Jesus Cristo Força Alfa do meu grande amigo e irmão Saulo Ataíde. Saulo, um beijo no seu coração, meu irmão. Eu amo a sua vida, viu? Seguinte, eu tenho um recado para você. Você sabia que você pode trabalhar da sua casa e ganhar dinheiro nos seus horários livres? Eu tô falando sério, você pode receber 300, 500, até mesmo mil reais trabalhando em casa. Você só precisa ter um celular conectado com a internet e ter de 30 a 40 minutos livres do seu dia. Se você não me conhece, rapaz, o meu nome é Tom Dimas Torres e preste muito bem atenção para essa oportunidade oportunidade de ouro para você começar 2024 com dinheiro no bolso. Bom, é o seguinte, você tem interesse em trabalhar de casa e fazer uma renda extra? Você vai fazer o seguinte, você vai clicar no primeiro link do comentário fixado desse vídeo, porque você vai me chamar no meu WhatsApp. Lá no meu WhatsApp, além de eu te explicar tudo como funciona, eu vou abençoar a tua vida com um mini curso de quatro aulas. Esse mini curso é de graça, tá bom? E nele você vai entender como você pode começar hoje a ganhar dinheiro, ok? Esse dinheiro ele é 100% honesto e 100% seguro, não tem nada a ver com golpe, pirâmide, apostas, não tem nada a ver com algo que vale prejudicar. É tanto que olha só a quantidade de pessoas que me agradecem todos os dias por estar ganhando dinheiro. Agora a oportunidade é sua. 
Clica no primeiro link do comentário fixado, me chama no meu WhatsApp que eu vou te passar mais informações. Tamo junto. Bem, pessoal, não perca essa oportunidade. Você que quer ganhar uma renda extra, é, clique no link aí que está fixado nos comentários, tá? Se o link não aparecer, comente aí nos comentários. Eu quero que eu vou falar com você no chat, certo? Vou falar com você aí no mensagem, tá? Então comente aí. Eu quero se o link não aparecer para você fixado aí nos comentários no vídeo, tá? Então vamos lá. Bem, meus amados irmãos, sem mais delongas, vamos lá. Olha a ordem que o prefeito dá para levantar o galo da madrugada. Preste atenção. Pode subir o galo, tá certo? Pode subir o galo. Tá autorizado. A gente tá aqui junto do galo, a expectativa dele subir. Lembrando que era na quinta-feira e agora é na quarta-feira. E vamos poder, de forma muito especial, anunciar a subida do galo do maior bloco do mundo, que é o galo da madrugada. Bem, meus amados irmãos, vocês viram aí ele levantando um galo. O que é que tem de mais, Saulo, nesse galo? O problema é que esse galo vem representando a paz. E nele estão escritos vários nomes estrangeiros de vários países com o nome paz. Representa a paz. E esse galo, ele vem com um símbolo. Esse símbolo aqui que eu quero te mostrar. Olha o símbolo que está no galo da madrugada. Sim, Saulo, o que é que tem esse símbolo? Meus amados irmãos, esse símbolo é satânico. Esse símbolo é anticristão. Esse símbolo é antideus. Esse símbolo representa Nero. Foi um símbolo que Nero fez para zombar dos cristãos. Foi um símbolo que Nero fez, meus amados irmãos, para zombar e acabar com os cristãos. Eu vou ler o que está nesse post aqui. Preste atenção, ó. Cruz de Nero, o cruel imperador Nero foi um idealizador desse modelo de cruz, como forma de zombaria a cruz que Jesus Cristo foi crucificado. A cruz seria invertida e possuiria os dois braços quebrados e uma ponta da qual seria colocada no chão de forma que ficaria ao contrário. Nero acreditava que havia dizimado os cristãos e a cruz invertida simboliza a derrota do cristianismo. Ele a chamava de sinal do cristão quebrado. Olha aí. E o galo da madrugada, certo? Cabe entre nós aqui, meus amados irmãos. O galo ali e a multidão embaixo, lembra o quê? Lembra o bezerro de ouro. Lembra o bezerro de ouro quando o povo de Israel se dobrava diante do bezerro, adorando o bezerro, fazendo o maior carnaval, o povo de Israel. Mas ali, naquele exato momento, Moisés, que representa Jesus, porque se você for observar, a vida de, Je de, de Moisés é idêntica à vida de Jesus Cristo. Moisés descia do monte, e ele descia com as tábuas da lei para formar uma nova aliança. Agora imagine você no meio do carnaval, o povo adorando o galo da madrugada aí e Jesus descendo para salvar a sua igreja, Jesus descendo para buscar a sua noiva. Vai ficar tudinho no carnaval aí. Até filho de crente que estava na igreja, deixou Jesus fabricar carnaval, vai ficar. Imagine se Jesus voltasse agora. E olha o que ele ergueu, olha a mensagem subliminar que o galo da madrugada trouxe para todos nós. Olha aí, ó. Na, nas suas asas, no, no seu rabo aí, tem o nome paz, 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 paz. E o símbolo ali representa o símbolo de Nero, a paz sem os cristãos. A paz sem Deus. Se é a paz sem Deus, representa a falsa paz do anticristo. Ou seja, é uma paz contra Deus, uma paz contra os, os cristãos. Olha que coisa, meus amados irmãos, subliminar. Eu também quero mostrar aqui. Vou trazer aqui, deixa... Peço a vocês que compartilham esse vídeo, não deixe esse vídeo cair no esquecimento. Olha o que eu vou trazer a vocês aí, presta atenção. Olha aí, ó. Olha essa cruz aqui. Tem vários símbolos aqui, ó, satânicos, tá vendo? Tudo isso aqui você já sabe, né? Olha aí, ó. Vamos ver pra cruz. A, a, a cruz invertida que tá no galo da madrugada é essa aqui, ó. Olha o que fala, ó. Sétimo, ó, 
cruz de Nero, uma cruz de cabeça para baixo, com os braços quebrados, ou o chamado pé de galinha, cujo significado é a paz sem Cristo. Vou falar de novo, ó. cujo o significado é a paz sem Cristo. O círculo em volta representa o inferno. É o escárnio à cruz de Cristo. É isso que o galo da madrugada está representando este ano. O escárnio, o inferno. Atenção, Recifense, de Recife para o mundo. Missionário Saulo Ataíde de Recife para o mundo. Não brinque esse carnaval. Não vá brincar, não vá adorar esse ídolo de de ouro que levantaram aí, esse ídolo maligno, satânico, que é o galo da madrugada, representando a falsa paz, representando o escárnio de Cristo, representando a paz sem Cristo. Eu quero declarar que Recife não é do galo da madrugada, Pernambuco não é do galo da madrugada, quem morreu por Recife, quem morreu por Pernambuco, não foi o galo da madrugada. Quem morreu por Recife, quem morreu por Pernambuco, quem morreu pelo Brasil e quem morreu pelo mundo se chama Jesus. Jesus, 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 Jesus ou Cristo. Aí a pergunta que eu faço para o diabo sabe fazer essas festas, gasta milhões do dinheiro público. Mas para Jesus... Para Jesus, não fazem. É lamentável, meus amados irmãos. Claramente, o galo da madrugada está representando a paz sem Deus. Claramente, o galo da madrugada está representando ali a paz do anticristo, a falsa paz. Claramente, o galo da madrugada está representando a falsa paz. Isso é que vocês estão ouvindo. Bem, meus amados irmãos, Jesus está voltando. Fica de olho aí no meu canal, porque eu vou trazer mais novidades a respeito desse carnaval. Esse vídeo foi sobre o carnaval de Pernambuco. Mas a nossa missão é pregar sobre todas as cidades de Pernambuco. Não importa quem ouve e quem não ouve, a natureza vai ouvir. As profecias, as palavras que saem da nossa boca. Nossa missão é pregar sobre todas as cidades de Pernambuco, entregando elas a Jesus. A cidade não é de qualquer outro. As cidades é de Jesus. E se cada crente fazer o seu papel, mudaremos cultura. Se cada crente fizer o seu papel, mudaremos as modas, os estilos e as culturas. Jesus está voltando. Bem, meus amados irmãos, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, dê o like. Inscreva-se no canal, ative todas as notificações para não perder nenhuma publicação. Eu vou lá! Fiquem com Deus!